നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ മനോജ് അയ്യപ്പൻ എറണാകുളം റിനേ മെഡിസിറ്റിയിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ സർജനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ എം എൻ എം ഗ്യാസ്ട്രോ കെയർ ഇന്ത്യ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ചാനൽ ഫ്രം കേരള ആണ് ആദ്യത്തെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഗ്യാസ്ട്രോ ചാനലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് അതായത് വൻകുടലിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മുന്നേ കാലങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ വിരളമായ ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ വളരെയധികം പേഷ്യൻസിന് ഈ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കണ്ടീഷനുണ്ട് സോ ഇത് ആർ ആർക്കൊക്കെ വരാം എന്താണ് ഈ അസുഖം ആർക്കൊക്കെ വരാം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാശ്ചാത്യ അസുഖമായിട്ടാണ് മുന്നേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് ഫൈബർ കുറഞ്ഞ നാല് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിലാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം വരുന്നത് എന്നാണ് അനുമാനം അതായത് ഈ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻകുടലിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ വീക്ക്നെസ് വന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ ശക്തി കുറച്ച് ക്ഷയിച്ച് കുമള കുമള പോലെ അതിൻ്റെ ഭിത്തികൾ മാറ്റം വരുന്നതാണ് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം അത് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയിൽ കുറവാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിലുള്ള സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ആദ്യത്തെ റീസൺ നമ്മൾ നാല് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരിലാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് കൂടുതലായി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് ഇതിൽ കുറേ ഏറെ സത്യമുണ്ട് അതിൽ ബിക്കോസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ മാംസാഹാരം നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം തന്നെ കൊളോണിക് ഡിസ്മോട്ടിലിറ്റി അതായത് വൻകുടലിൻ്റെ ചലനത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങളും വൻകുടലിൻ്റെ ഭിത്തികളിലെ പേശികളിലെ കട്ടി കൂടുതലും അതായത് കൊളോണിക് മസിൽ ഹൈപ്പർട്രോഫി അതൊരു അത് ഇതും ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ പറയുന്നു അതായത് കുടലിൻ്റെ ചുരുങ്ങി വിടരുന്നതിൽ ചില അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അതിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകളിലെ ഇന്നർവേഷൻ അതായത് ഈ കുടലിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഞരമ്പുകളിലെ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസിന് ഒരു കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നു ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരിലാണ് പിന്നെ റെഡ് മീറ്റ് അതായത് ചിക്കൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡക്ക് മുതലായ മാംസങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല റെഡ് മീറ്റ് ബീഫ് മുതലായ മാംസം കഴിക്കുന്നവരിൽ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നു സോ ഇതെന്താണ് പ്രശ്നം ഇത് ഈ മാംസാഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ മാംസം മുഴുവൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ശരീരത്തിലേക്ക് മുഴുവൻ വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നാരുകളൊട്ടും ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല ഈ നാരുകളില്ലെങ്കിൽ ഈ വൻകുടലിലെ മസിലുകൾക്ക് ചുരുങ്ങി വിടരാനുള്ള ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് അതിന് ഒരു ഈ മലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും സോ അത് ചുരുങ്ങി വിടരുന്നത് കുറവായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ വന്ന് ഔട്ട് പൗച്ചിങ് അതായത് ഇത് ചെറിയ ബലൂൺ പോലെ വികസിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥ സോ അത് അതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ആർക്ക് വരാം സാധാരണ അത് മുപ്പത് വയസ്സിന് മേലെയാണ് അത് വയസ്സാവും തോറും അതിന് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം വളരെയധികം രോഗികളിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് രോഗി എങ്ങനെ നമ്മളെ സമീപിക്കും രോഗിക്ക് ഇടത് ഭാഗത്ത് സാധാരണ ഇത് സിഗ്മോയിഡ് കോളൻ എന്ന് പറയുന്ന വൻകുടലിൻ്റെ ഭാഗം സിഗ്മോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്മോയിഡ് ഷേപ്പിലിരിക്കുന്ന വൻകുടലുണ്ട് ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് അവിടെയാണ് ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം വൻകുടൽ പക്ഷെ അവിടെയാണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് രോഗിക്ക് സാധാരണ ഇടത് ഭാഗത്ത് ക്രാമ്പി പെയിൻ അതായത് ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് അമത്തുന്ന പോലെ സിവിയർ പെയിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ വേദനയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം പിന്നെ ഓൾട്രേഷൻ ഓഫ് ബൗൾ ഹാബിറ്റ്സ് അതായത് വയർ മുറുകിപ്പോവുക കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ചില പേർക്ക് വളരെ ചുരുക്കമായി ഡയറിയ കാണാം പക്ഷേ സ്ഥിരം വയർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനാണ് ഇതൊരു പ്രധാന ലക്ഷണം വയർ വേദനയും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനുമാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷനുകളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ ഈ കുമള പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം പൊട്ടാം അപ്പം അത് പൊട്ടാനുള്ളൊരു കാരണം അവിടെ വന്നിരുന്ന് പഴുത്ത് അക്യൂട്ട് ഡയബറ്റിക്ലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് അത് പൊട്ടാം അവിടെ പഴുപ്പ് വരാം അപ്പോൾ അസഹ്യമായ വേദന പനി വയറ് സ്തംഭനം മുതലായ
വേറൊരു കുടലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ആ കുടലിലേക്ക് ദ്വാരം വന്ന് ഈ രണ്ട് കുടൽ തമ്മിൽ ജോയിൻ ആകാം അത് ഫിസ്റ്റുള എന്ന് പറയും ചിലർക്കത് വെജൈനയിലായിരിക്കാം ചിലർക്ക് അത് യോനിയിലായിരിക്കാം ചിലർക്കത് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ അതായത് ബ്ലാഡറിലായിരിക്കാം ചിലർക്ക് യുറീറ്റർ മൂത്ര നാളിയിൽ അതായത് മൂത്രക്കുഴൽ അതായത് കിഡ്നിയിനെയും പിന്നെ മൂത്രസഞ്ചിയെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ് ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് പെർഫറേറ്റ് ചെയ്തൊരു ഫിസ്റ്റുള സോ കോളോ വെസൈക്കൽ കോളോ വെജൈനൽ അതല്ലെങ്കിൽ കോളോ കോളിക് ഫിസ്റ്റുലാസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫിസ്റ്റുല ഫോമേഷനും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഡയബറ്റിക്കുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അതായത് വെറുതെ വേദന അസഹ്യമായ ക്രാമ്പി പെയിൻ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് പിന്നെ ബാക്കി ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പഴുപ്പെല്ലാം വരാം സ്കിന്നിൽ ചിലവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഇതിനാൽ സോ അങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ വ്യത്യാസമായ കുറച്ച് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസും കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളും ഈ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസിൽ വരാം സോ രോഗി എന്താണ് രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് മലബന്ധവും വേദനയുമാണ് സോ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഡോക്ടർ ഒന്ന് ഒരു സർജനെയാണ് കാണിക്കുക ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ സർജനെ കാണിച്ചാൽ അവർ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വയർ തൊടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേദന അനുഭവി അനുഭവപ്പെടാം പിന്നെ ഈ ഇടത് ഭാഗത്തൊരു തടിപ്പ് പോലെ ചിലപ്പോൾ സർജനെ ഫീൽ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയും ഒരു ഡോക്ടർക്കൊരു ലക്ഷണം കിട്ടാം ഇത് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷണം കിട്ടാം സോ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല പരിശോധന ഡോക്ടറെ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സി ടി സ്കാനാണ് സി ടി സ്കാൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എവിടെയാണ് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പഴുപ്പ് വരിക ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക ഫിസ്റ്റുള ഉണ്ടാകുക ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു സി ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും സോ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു കോൾണോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം ഒരു വൻകുടൽ പരിശോധന നമുക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസിന് ഒരു രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഈ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസിനോട് അസോസിയേറ്റഡായി ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് ആണ് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസിൻ്റെ കുടൽ ചുരുക്കമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ ഈ രോഗിക്ക് ക്യാൻസർ വളരെ കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഒരു കോണോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് ഈ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടോ ക്യാൻസർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോമ പോലത്തെ സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ചുരുക്കങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതില്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസ് എവിടെ നിന്ന് എവിടം വരെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും സോ പ്രധാനമായി നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസ് ആണ് നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഐ മീൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഡയഗ്നോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം സോ വളരെ മൈൽഡായ പെയിൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ ചെറിയ വേദന പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗിക്ക് ഹൈ ഫൈബർ ഡയറ്റ് നിറയെ നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും കഴിക്കാൻ പറയുക നിറയെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മേലെയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ദൂരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്താണ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ആക്സസ് എമർജൻസി സർജറി ആക്സസ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡയബറ്റീസ് ഷുഗർ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗിയാണോ എന്ന് ആദ്യം അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിതിന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് ഇത് മൊത്തം എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബിക്കോസ് അത് മാത്രമല്ല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് ഈ ഫിസ്റ്റുല ഫോർമേഷൻ അതായത് ദ്വാരം വന്ന് രണ്ട് അവയവങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന ഫിസ്റ്റുല ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും സർജറി വേണ്ടിവരും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടിവരും ലോക്കൽ പെർഫറേഷൻ അവിടെ ദ്വാരം വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അസുഖം മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് സോ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് വൻകുടൽ പരിശോധിക്കുക ഓപ്പൺ വ
വേദനയും വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും സോ അവർക്കും ഈ കീഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ മൂലം ഡയബറ്റിക്ലോസിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മിക്കവാറും ഈ രോഗികൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഓപ്പറേഷന് ശേഷവും അവർക്ക് നിറയെ നാരുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളം നിറയെ കുടിച്ച് എക്സസൈസ് ജീവിത ശൈലിയിലൊരു മാറ്റം വരുത്തി ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ മാത്രം കഴിക്കുന്ന അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ അസുഖങ്ങൾ പിന്നീട് വരാതെ ഓൾറെഡി വന്ന പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ നമുക്കത് വരാതെ ഓപ്പറേഷൻ ശേഷം വരാതെ തടുക്കുകയും അവർക്കൊരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ നയിക്കാനും സാധിക്കും സോ ഇതാണ് ഇൻ ജനറൽ ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് എന്ന വൻകുടലിൻ്റെ അസുഖം ഞാൻ വൻകുടൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ചെറുകുടലിലും ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് വരും വളരെ റയറാണ് സോ വിരളമാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് ഡയബറ്റിക് ക്ലോസിസ് എന്ന അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായി ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ പുതിയ ഗ്യാസ്ട്രോ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം